Gut, uns ist jetzt dann mit die Brief an die Studierenden, wir versuchen, das ist auch unser Mode, dann die Fälle von Gesellschaft, äh, uns hat gekommen, da habe ich die Fischers, wo ich die Tür, uns hat langs hier, wie ein interessanter Gedeot, und da haben wir zusammen gelesen, und wir wollen von, von Mode ist ein Tijdsaspekt, uns haben wir ein Wort, am Tiers, und das sind wir, gaan ons die schriftlesing net so bietjie een kant uh, laat, so dat ons kan voortgaan met dit wat ons vanmorgen ook met u wil deel. Ek moet my maar haas om by alles uit te kom, want ons moet klaar wees voor die weg, voor die lichte af is, en ons kan uitgaan. Goed, so ons het nou gepraat met u in die eerste plek, die eerste boodskap is wat gepraat het was, uh, die gemeente moet sy identiteit ontdek, ons moet weet wie ons is in hierdie wereld, so dat ons ons self as gemeente van die Heere, dan ook kan handhaaf. En in die Ephesius is daar zes verschillende beschrijvings of identiteiten wat gegeven wordt voor die gemeente. Hoe zien God zijn kerk? En die eerste wat ons wordt gepraat het was, uh, hy sien ons als zijn lichaam. En die tweede wat ons nou mee bezig is, hy sien ons ook dan als tempel van die Heere. Die volgende paar weken tot in die einde van die jaar, gaan ons dan die reis daarvan ook met die bandel hoe die Heere die, sy, sy kerk dat ook sien. Nou, uh, daar is nog ander boodskap ook oor die VCS wat ons moet breng, ons gaan ook een geruime tijdje maar met die VCS nog bezig wees. Maar nou ja, dit is een van die mooiste boeken, een van die rijkste boeken, in die Bijbel, so ons gaan nie daar dit haas nie en dinge verloor nie. Maar die Heere sê vir ons in sy woord, dat uh, ons is een tempel van die Heilige Geest, en as God so iets is, dan is dit so, en dan moet ons aanvaar wat hy sê ons is. En ons moet ons self hoegenaamd nie as iets anders te sien. Ons hoef ons self nooit te sien as een mislukking voor die heren. Ja, ons misluk. Maar het maak nie van ons een mislukking. As ons ons identiteit aan gaan vasthou wie en wat ons in Christus is, dan gaan mislukkings terugslaan wees wat ons baie vinde gaan oorkom so dat ons kan aangaan, ook in ons verhouding met die Heere. Maar het is die Sageons, as laatst ek gesê het ook, om te weet, die leer van die kind van God, is gebaseerd op voortdurende verandering en vernieuwing, en ons noem daar die proces ook maar heilig maak. En as daar nie by jou een voortdurende begeerte, een behoefte is, een hanker is, maar ook bewijse daarvan is, dat daar een verandering en een vernieuwing in jou plaas vind nie, dan moet daar baie helder hoelichte by jou opgaan. Want as die kenmerk van iemand wat waarlik weergeboor is, om nie te stagneer in sy geestelike leven nie. Om nie te denk ek is nou veilig, ek gaan hemel toe, en nou is ek al kei nie, en nou kan ek maar aangaan, ek wacht net, dat die Heere my moet kom haal, en het sê die die dood op die die wederkomst nie. Daar is die hankering, want is die begeerde van die invoerende heilige geest in ons, om sy kinders heilig te maak. En daar die woordkie heilig beteken, om te verander en te vernieuwe, dat ek meer en meer afgezonderd is van die wereldse dinge, die wereldse invloede, en meer en meer toegeweid is aan die Heere. Dit is een proces van, ek word meer en meer soos Jezus. Maar dit sê ook aan by die wat ons voor die meer gepraat het, my lichaam, ek as lichaam van die Heilige Geest, as lichaam van die Heer Jezus, word ook al meer en meer gesuiver. Die tempel word voor die Heer en die Heer, reinig. Het is baie moeilik om iets te verander, as jy nie weet wat dit is, en hoe dit werk is. Ons moet praat oor hoe werk hier die lichaam, hoe werk hier die tempel. So ons het laatst week hier gesê, en ek het gevoel ook, daar is seker ding dat ons nog steeds een bykie meer moet verduidelik ook rondom het, want laatst week het ek vir die klop in lichting gegeen, en ek dink net, ek ervaar wat ek denk, dat dit dit moeilik was om alles te verteer, en dan gaan ze daar so'n bykie meer inkleed, ook rondom het, om vir ons een baie direkker beeld te gee, maar die mens het ons vir genoem, is die drie lede gewese, ons bestaan uit lichaam, sien en gees, en dit vergelijk baie mooi, met die oud-testamentiese tabernakel, en dan ook met die oud-testamentiese tempel, wat dan later in meer parlementen structuur was, en ons het vir dit gewys, die oud-testamentiese tempel, bestaan uit drie dele, daar is een buitenhof, die van die gewys, buitenhof, was daar die gedeelte daar, en dan die daar die gedeelte, was die tent gewees van samenkomst, wat die deel was in twee gedeeltes, namelijk die heiligdom en die allerheiligste. So, daar die drie gedeeltes, stem baie mooi oor een, met die samenstelling van die mens ook, wat ook die tabernakel van die Heer is, wat die tempel van die Heer is, ons bestaan ook uit, buitenhof, dit is die lichaam, daar is die sielte mensie van die mens, en daar is die geeste mensie 
van die mens. So, as ons nou daar die, die mens kan voorstel, so in drie cirkels, dan is die lichaam daar die uiterlijke gedeelte, waar die vijf sintuie dan is, en waar ons dinge met die vijf sintuie waarneem. En dit is hoe ons die wereld belewe, dit is hoe ons omgevingsbewus is, dier ons sintuie. Dit is die poorte na die buite, van die buitenwereld af, na die binnenwereld toe. En dan hoor, dit betekent jy sien, hoor en alle dinge, dit word die ervaring in jou sielsdemens. Dit is die tweede gedeelte, dit is waar mense jy emoties, jou verstand, jou denke, jou persoonlijkheid gelees, en daar die sielsdemens het. En dier jou sielsdemens het, lewe ek selfbewus. Dan die derde deel van die mens, is jou gees. Dit is waar mens God bewus lewe. Nou ons as mens het een probleem, die eerste en die tweede, die eerste ene is vergankelijk, hy gaat ook nie, dit is die tempel, dit is die tentwoning wat afgebreek word, maar daar is ander twee dele die geest en die siel van die mens wat onvergankelijk is, nou moet dit vir jy verduidelik, wat het gebeur van die begin af, want as daar die hele ding van die begin af nie recht verstaan nie, dan maak hierdie goed as nie vir jou sin nie, jy kan het aan my volk, voor die sondeval van die mens, was die geest van die mens, daar die innerlijke centrum van die mens, was in volkome harmonie met God gewees. Hulle het, soos die Bijbel sê, met God gewandel. Hulle het God beleef, hulle was in een verhouding met God. Maar toe kom die sonde van. En wat gebeur, die geest van die mens, word verduister. Dit word uitgeblok, dit word afgesnijd, en ons noem dit, sy geest het gesterde wat die woordkie dood beteken om te skyp. En daar kom het toe die ander manier van sondig, toe word hulle van God geskyp, toe is hulle geest nie meer levend vir God. Hulle kan nie met hom meer in gemeenskap, en sê hulle val uit gemeenskap met die Heere. Die mens verloor sy God bewisheid, die mens verloor die beeld van God. Want die beeld van God is nie die uiterlijke vorm nie. Die beeld van God is innerlijke heiligheid en gerechtigheid. En sedert daar die oomblik, word niemand meer na die beeld van God geskakeld. Maar die beeld van die mens, die gevallen nie. Die beeld van Adam. Want die beeld van God is verdoor, hy is dood. Dis hoekom wedergeboorte nodig is, om daar die beeld van God in my binneste te herstel. En ek weet, ware gerechtigheid, want hoe dit een rechte verhouding met God kan kom. En ware gerechtigheid kan staan en in heiligheid kan lewe. Jy kan nie iemand wat nie weergebore is nie, tot daar die dinge motiveer om in gerechtigheid te lewe of om heilig te probeer lewe nie. Jy kan nie. Jy het een innerlijke vernieuwe nodig, jy het wedergeboorte nodig, jy het een godlijke ingrijping in jou lewe nodig om jou geest te laat opstaan sy weer met God in gemeenskap kan heen. En die verhouding met God begin by wedergeboorte. Sonder wedergeboorte is die verhouding met God onmoedig. En dan maak mense van wedergeboorte iets niks. As jy nie wedergeboorte is nie, sal jy die koninkryk van God nie sê. Die versie van die sê, sal jy die koninkryk van God nie ingaan. Daar is geen God beleven is, geen verhouding met God, sonder wedergeboorte. Verder die effect is, van die sondeval, nie het sy geest het gesterwe nie, maar sy siel word dadelijk bevlek. Daar het dadelijk invloed op sy sielsdimensie, en ek het nog nie weet wat. En wat gebeur verder? Eversielik treed die dood ook in, wat sy lichaam betreft. Nou is die mens nie meer een onsterfelike wees nie, hy is een sterfelike wees. Met alles, met die sondeval, een radikale verandering, wat aan plaas vond. So wat het by die val plaas gevind? Alles het begin by die lichaam, by die uiterlijke. Hulle luister verkeerd. Kijk nie toe die vijf sintuie hier na vore kom. Wat veroorzaak het dat hulle gesondig het. Al vijf sintuie was eindelijk hier betrokken gesê. Hulle luister verkeerd. Oor is nie recht in gestel nie. Hulle luister na die duivel. Hulle luister na hulle self. Hulle sien die verbode en hulle begeer. Alles op daar die vlak van die mens ne, hulle neem die verbode vrug, hulle eet daarvan, en daar word die proces voltooi, hulle sien, van daar aan, 
Als een rijk echt wel eens gereik wordt, want dit is meestal vrucht met die reden dan. Als een rijk en een proef in de eet. En die gevolg is, die oomblik die toen aan de sintuie gehoor geeft. Als een leven met andere woorden dan sintuig. Als een tree vleeslijk op dat oomblik. Als een makkie verkeerde kiezen. We gaan weer verkeerd luisteren. Wat gebeurt er dan als je de mens? En daar heb je weer een Hier waarschijnlijk is dan vrees. Bekeer je goed. Hulle vlug van God af. Hulle wandel nie in liefde nie. Hulle wandel in vrees. Hulle gaan kry weg vir die. Hulle sê ons is bang. Ons is bang door die stem. Uitverhouding. Vrees. Kom in. Hulle denk er aan punt. Want ons het gedink. Hulle denk totaal verkeer. En hulle wil vlug. So met andere woorde. Hulle het gemeenskap met God verloor. Hulle geest is verduister. Hulle sterf in daar die oomblik op een manier. In hulle geest, in hulle siel, in hulle lichaam. Hulle val nie dood daar nie, maar die binnenkant gebeur iets drasties. Die dood ter die in. Hulle is geskyf van God. Hulle is geskyf van mekaar, want die eerste keer die sê nou blijf nie schuif die. Verhouding is verkeerd. Alles doet verkeerd. Elke aspect van hulle mens wees. So, ons moet hierdie dinge in gedachte, dit is waar hulle verkeerd gaan, een mense geest word, en dit is nou drie dinge wat ook belangrijk is, by wedere geboorte, word my geest herskep. Word ek lewend gemaakt. Die beeld van God word in daar die oomlik herstel. En dit is iets wat mense baie keer nie verstaan. Die oomlik wat jy weer geboore word, Oomlik wat ek my tot God bekeer en hy doen die werk van wedergeboorte en ek is een nieuwe mens, dan is ek in my gees, hoor mooi, is ek in my gees so volmaak soos Jezus. God kan niks verder op my gees doen. My gees is volmaak herstel. Ek staan in volmaakte status voor God, dit is my gees. Maar my sielste mensie, my emotionele belevenis, my denke, my wil, is al die jare bevlek gewees. En dit word nie soma vinnig uitgesorteer. En dit is een proces om dit uit te sorteer. So wat gebeur daar, kom ek in die gered word, die beeld van God word in my geest herstel, my siel word gered vir die rest van my tijd op aarde. In die proces van heiligmaking word my denke uitgesorteer, word my wil uitgesorteer, word my emoties en al die goeders uitgesorteer in die proces van heiligmaking om my sielste mensie skoot te kry en gritsluitvormig te kry. Gaan dit daarmee klaar kloop aarde? Nee. Dit gaan voor tot die dag van die reik doodgaan of aan die hele weer gaan kom. Maar dit bring my in lijn so dat ek soos gritsluit kan word. Hoe kan ek dit recht kry? om gelijkvormig te raak aan sy woord, om getuig met sy woord te spandeer, is die enigste manier, om my wil, my denke, my emoties, in lijn met God te breng, in lijn met die bybels te breng. As jy die bybel verwaarloos, verwaarloos jy die proces. Stop jy baie keer die proces. Kan die proces baie keer selfs, en kind van God, sy lewe, in reverse begin gaan. Ons doen my terugval. En dan het ek einde, die derde deel van my leven. Want nou my geest word gered, of is gered, dat my weder geboorde as die weder geboorde is. My siel word gered in die proces, my lichaam gaan gered word. By die dag wanneer Jezus weer gaan kom, dan sê 1 Johannes 3 vers 2, want in hy verskins op ons om ongelijk wees, dan gaan ons verheerlijk in lichaam ontvang. Dan word die derde deel van my mens wees ook volmaak herstel. Op daar die oomblik, wanneer Jezus weer gaan kom, gaan ek geest, siel en lichaam ontvang op maan voor God staan. Precies soos Adam en Eva in die begin gestaan het voor die zonde van. En dis waarom voor Jezus na hierdie aarde te gekom, om daar die goeders in plek te sê. En hy is bezig met jou en my met hierdie dinge. God het my verlede hanteer, maar hy is bezig met my hede, en hy verseker vir my toekomst. Natuurlijke mens, ons is wat van die natuurlijke mens, dan praat ek vir die ongerede mens, vir die mens wat nie weergeboor is nie, word van buiten af beheer, want ek word dit wat hy sien, dit wat hy beleef, dit wat hy hoor, al die goede wat hy die sintuie waarmee, dit 
beheer die natuurlijke ongerede mens. Dat is een fout, een gruwelijke fout, als je kunt van God op daar dingen, die daar dingen beheer wil. Die wereld aan beide kant, ongerede wordt daar dingen beheer. Een kind van God wordt van binnen een kant aan beheer, die die geest van God. Dit is ook om gaan, als je feit van ons sê, wat die geest staat die die vlees, en die twee staan die oor mekaar. Hulle begeer die mekaar. Wie voed jij in jou leven? Geest of vriend? Die Bijbel zegt maar die vrees kan God niet behaag. Maar ons is als mens zo so ingesteld op die vreselijke dingen, op die lichamelijke dingen, op die natuurlijke dingen. En ons geeft bitter min weinig aandacht aan ons geestelijke deel die belangrijkste. Dat mijn zielste mens uitgesorteerd wordt in de waarde. Ons wil niet zien, ons wil niet beleven, en ons wil hoor, ons wil aanprijsing hoor, ons wil aanprijsing sien, ons wil succes sien, en dat is niet verkeerd nie, maar hier goed is raak oor drieve in mense te leven. En het versteer die balans, dat het Godse werk in my leven kan dek, en dit kan onderdruk, dat er geen invloed van binnenkant af meer kan weet. Daarom moet ons vervul word, en vervul wees in die Heilige Geest, so dat hy sê en stap in my leven het, so hy van binnenkant af, maar ik kan beheer en kan beïnvloed, en ik niet van buitenkant af, die mijn sin tye, alles, maar die mensen mense lewe te veel in die lichamelijke, vergankelijke deel van ons mens is, en die materiële deel van die wereld, en daar deel gaat om niet, en ons van hier al ons tyd, en al ons geld, en al ons aandacht, alles van hier ons op, en dat is goed voor ons dat succes is. Dat dat prestaties is. Maar ik steek vast bij die woord van die wat sê die vlees kan God niet behaag nie. So God is niet beïnvloed met ons prestaties wat is op de gangelijke vlak bereid in die wereld nie. Hy is beïnvloed met jou en my geestelike vooruitgang. Hij is beïnvloed en is daarop ingesteld dat ek en jy in ons sielkundige dimensie moet uitgesold word. Ons maak goed is by mekaar in hierdie wereld. Dit wijst vir ons waar opereer ons als mens op die sigbare en sintuiglijke vlak. Die Bijbel noem dit sins genoot. Dis in oor die genietingen van die senses van die sintuig. Ons moet echt om daarvan. Ik zie niet los alles, maar waarachtig. Dat betekent dat wij kunnen van hier is die hebben te zijn. Dat totale bandbalans wat dit betekent. Natuurlijke mens van buitenkant af beheer. Geestelijke mens van binnenkant af beheer. Godse wil voor die mens is om hom te verheerlik. Het is alleen moeilijk als ons van binnenkant af met God gevuld is. En dat is precies wat die vers 2 vers 1 sê. Die hele tijd leven gemaakt wat dood was. Jy kan leven, jy kan biologische leven hee. Ons allemaal ontvang het by, beter, by geboorte, by ons eerste geboorte. Maar niemand ontvang geestelike leven by geboorte, by weergeboorte alleen. Dat is die tweede geboorte nodig. Gaan lees nie Johannes 3 vers 3, vers 3 en in vers 5. Onder andere. Twee geboortes. Want as van mekaar gesky, niemand op hierdie aarde word geestelik recht gebore, lewend gebore. Niemand. Ons moet allemaal by weder geboorte uitkom. En as jy het nie uitgekom het nie, daar uitgekom het nie, sê die, die woord van die Heer nie ek, sê die woord van die Heer is in die Koninkrijk van God nie sê nie. Nie ingaan. So, oomlik as ons levend gemaakt is, dan kan ons die Heere begin dien in geest en in waarheid, met ons liefste mens wees. So die drie liefste mens is dis in totaliteit, dis wat ek ons moet verstaan. Hierdie lichaam, siel en geest, is in sy totaliteit een tempel van die Heere. Net soos die uitleg van die oudste mense was, die hele tempel was geacht, daar die prent wat ek nie gewees het, Dit was nie die allerheiligste wat tempel was nie, of die, net die tempel van samenkomst nie. Die hele structuur, buitenhof, heiligdom, allerheiligste, was alles gesamentlik geacht, as 
tempel van die Heere. En net soos ek en jy ook, lichaam, siel en geest, is ons tempel van die Heere. Wat moet nou met my jou gebeur? Precies wat Romeine 12 vers 1 en 2 vir ons sê. Ek vermaan jy dan, broeders, by die ontferminge van God, dat jy 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 lichaam stel as levende, heilige en aan God welgevallig geoffers. Dit is jy jy redelike Godiens. En word nie gelijkvormig aan die wereld nie, maar word verander, waar? Word verander dier die vernieuwing van jy gemoed, denke, wil, word verander dier die vernieuwing van jy gemoed, so dat jy kan verstaan wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is een proces, waar my denk toe moet verhewe word, wat ek my denk met ander woorde in lijn moet breng met wat God sê, wie ek in die is nie wat ek en jy denk ons is nie of wat ander vir ons sê ons is nie maar wat God sê wat ons is breng ek in lijn daarmee en die oomlik as ek het in lijn breng met Godse uitsprake, begin daar met die levenis te kom, volgens Godse uitsprake voordierende proces Paulus het nodig geacht om vir verskye gemeentes een vraag te vraag en sekere stelling wat die maak in een vraagvorm oor te daar sê of weet jylle nie dat jylle lichaam een tempel is van die heilige geest wat in jylle is wat jylle van God het en dat jylle nie aan jylle self behoort het want God het die totale mens lichaam, siel en geest het hy teruggekoop uit sonde ons was allemaal, die bybel sê ons was verkoop onder sonde uitgekoop wat was gebeur? Jezus het gekom in die kruis, het toe ons teruggekoop, en ons is sy eie man. Hy betaal nie met silver en goud nie, hy betaal met sy lewe, om ons terug te koop. Verheerlijke God dat in die lichaam en in die legeet, wat in God behoor. Interessant betekent, dat mens net lees van lichaam, geest, en betekent lees hier van die siel, maar die context maak baie keer een groot verskil. En as hy een plek sê, lichaam en geest, beteken die sluit, die siel is uitgesluit. Ander plekke word die siel weer in verband gebruik. So, dit is een totale begrip, moet nie daar oor die strijd hoorde. Romeine 6 vers 13 sê, en moet nie jylle lede stel. Wat die lede praat hiervan? Wat die van die gemeente lede? Hy praat van hierdie lichaam. Hy praat van hierdie fakulteit. Hierdie lichaam, met al sy werkinge. Sintuie, wil, gemoed, denke, alles. Moe nie jylle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongerechtigheid nie, maar stel jylle self tot beskikking van God as mense wat in die dood lewend geword. Wat die dood praat hier van? Gees het hier van. Die dood wat ek en jy in geboore is, afgesnui van God. Gees, geskui van God en jy stel jylle lede, met ander woorde daar die fakulteite van die lichaam, as werktuie van gerechtigheid in dienst van God. Dis jou vir my opdracht, dis wat jylle vir my nie jou sê. Die oudies die mens is die tempel, was dis een heilige plek van ontmoeting met God, een plek van aanbidding, een plek van gebed en reiniging, en God sê ten woordige. En die nieuwe testament word daar aan die gemeente, maar ook die elke afzonderlijke lid verwijs as tempel van die Heere. As jy vanmorgen sê, ek is een christen, ek is weergebore, ek is een kind van God, dan is jy een tempel van die Heere, of jy het nog wel weet of nie, of jy het nog wel aanvaard of nie, God is uitspraak oor jou en my as kind van God, as waarlijk weergebore is, jy is tempel van die Heere. En dan moet ons in hierdie tempel optreed, so dat ons in die tempel van die Heere sigtbaar so optreed. Ek het jylle terug, ek het die praktijkje gelees van die oor, van die man. Ek denk jy het al die story vertel, maar vertel het maar weer, vir die wat die eerste sintje was. En vir andere vergeet. Van een man wat ter dood veroordeel was, in Windhoek. So ek denk jy is dat praktijkje onthoud, van ewe dood veroordeel was. En in die tyd, maak jy sy sak met God recht, en hy kom vaaglik tot die keer, en hy word weergebore, maar hy het een strijd met sekere dingen in sy leer, onder andere, sikkel hy met die rook gewaad. Ek weet, ek moes my nie met een ding uitsonder baie keer vir mense, maar stop, dit is belangrijk, vat het vir enige ander sonde, die begin so met die gebore, dit is plaatwees. 
Hij praat met de geestelijke werkers om Kilian, wat hij steeds voor die AIB gewerkt heeft. En hij uh, is een AIB werker geweest, Afrika Evangelische Bond, daar aan het toe. En om Kilian had hij altijd gaan zien in Trump. Hij had hij met hem gepraat en van geestelijk bearbeiden, van geheel om geestelijk te groeien. En al die dingen. Dus kom ik in dat ik zeg voor, voor meneer Kilian, hij zei. Uh, hij sukkel die ding dat hij ook plaat voor hem geskryf. En hy weet hy met een van die dame, dat hy gaan in geld toe, hy gaan gehang word, hy het vredraak gemaakt, hy het recht een pot op. Maar hier het een plaat voor hem, dat hy dit doen. Want hy gloe dat het sy lichaam, en sy hele mens is, is tempel van die Heer. En om Kilian vraag vir hom, hy het voudig gevraag, hy sê vir hom, uh, sal jy te by die binnen in die kerk gebouw sit, die sigaret opsteek en rood? Ik zie nooit om, ik zal het nooit doen. Hij is nu continu in Godse tempel. Wat niet aan de gemak. Hij zegt dank je ook. Hij nee, los alles neer aan mij. Vreugde en de dierbaar. En dadelijk vat hij die waarheid in de max. En zo aan de volgende dag of twee. Toen gaan hij galg toe. En de waarheid is dat. Weggeleid wordt om gehangen te worden. Toen zeg hij: Ik kan hoor, maar hij laat er ook bij. Dierbaar. Besef, ek is tempel van die Heer. Wat jij met jou lichaam doet, doe niet met die tempel van God. Moet niet God zijn tempel op eer, of nou lichaam, ziel of geest is. Leef heilig. En ik verstaan ook om die Heer te sê, dat enig iets beter dan die hebelik, is boerderij. Dat is een goddelijke instelling. Leef heilig. En Jere sê, hy wat met de hoer gemeenskap het, het God daar een gebaard. Dit is buiten die hemel. God het met die woord af voor die geschil. Ek vraag nie verstoen dat. Dit is bijzien. Die gebouw op die fundament van die apostels en profeet, het wat Jesus Christus self die hoeksteen is. Hy moet die center wees. Leering om die Christus is die fondatie. Jesus self is die hoeksteen. Vandaar die gebouw. En wie die hele gebouw goed samengevoegd verruist op dit, wat een gebouw praat hier van? Praat vir ons mens. Mens is hierdie herstelde, wedergebore, nieuwe mens. Hier die hele gebouw, en ook allemaal collectief, allemaal wat in die selfde beleving is, in die selfde ervaring het van wedergebore, goed samengevoegd verruist op dit, heilige tempel in die Heere. En wie hier ook saam opgebouw word, tot de woning van God in die geest. Dis ek en jy. Maar nou sê die heren, in handeling is hier, in vier en twee, die God, wat die wereld gemaakt het, en al die daarin is, hy wat die heren van die hemel en aard is, woon nie in tempels met hande gemaakt het, hy woon nie in hierdie gebouw. Dit is te klein gekom, sorry. Maar hy woon in hierdie, en sê het groot genoeg, verseker, want die mense gees, is groter as die gebouw. Die moedlikhede, van een mens, sy geest, is baie groter as hierdie vier mere, en hierdie klomp baksteen. Maar hy praat van jou en my as levende gesteen. So, ons moet so bykie ons taal verander ook, en sê, ons moet sê, dit is die huis van die Heer en hierdie. Nie is huis van die Heer en die voorbe, omdat wat weer geboren is. Julle is tempel, ons is tempel van die Heer. Hier is dit een aanbiddingsplek, waar die kerk van die Heere, die gemeente van God, by mekaar kom. En ons gaan uit, dit wil hy die stap, om naar buitenkant kerk te wees, as laatst week vir u my afgesluit het, deze dit het allemaal van oor die wereld kerk toegekom, tempel toegetrek in die reset, en het daar een belevenis by die tempel gaat, wat doen die Heere in die Nieuwe Testament, hy keer die volgorde om, en hy sê, nou vat hy die tempel wereld toe. So hier het dit een plek geword, waar ons saam kom aan bid, waar ons saam geleer word, saam toegeris word, gemeenskap kan brewe, tot ons het einde klaar bid, die kan kerk kan wees. Goed verskap. Waar die mense hou kerk, dit is pligstwege, is doen te wille van jou gewete, om kerk te wees, is te wille van die verhouding, op grond van die wat God sê. So, genoeg vir die inleiding, verhouding is een bykie beter, hoop so, Laat ek het ons vir jy genoem, daar is so 7, 6 verskillende, 6 verskillende, ek kan nie sê, ek sal nou uitkom, 
punten wat ek vir julle wees, die eigenskappe van die tempel, van die tabernakel in die oud-testament, en hoe ons het baie mooi kan deertrek na jou en my oog as tempel van die Heer. En eerst wat ons oor gepraat het was, dat die tempel in die oud-testament was, die tabernakel was een heilige, afgesonderde, toegeweide plek. Met die klem op plek. Nou in die nieuwe testament is jy en ek daar die tempel. Nou word jy en ek heilige, afgesonderde, toegeweide tempel van God. Daar is oorheer vir ons. En dit is wat ons lees daar in Korintiërs 3 en wat ek sê is. Die oude testament was die tempel een plek van gebed. Waar mense op die ene kant om te bid. Dit wat Jezus gesê in Markus 11 vers 17 en hy het geleerd van hulle gesê, is daar nie geskrywe maar hy is met die huis van gebed genoem word vir al die nasies nie. Die vraag wordt ons te vir gevra, hoe het ons gebed geleerd? As die destijdse tempel een plek was waar daar gebid is, hoeveel te meer moet hierdie tempel in gebid toegebid wees? Maar gebid het vir meeste kinders van die heren, vir baie christen vandag, die laatste uitleg geraak. Probeer eens alles. En as het mislukt, dan sê ons, nou is ons maar moet bid. Nou kan ons maar net bid. Het jy al gehoor mense praat so. Ek rul as mense so praat maar dan sê ek maar dat die gebedse laatste moet gaan probeer, niks wat anders moet gewerk het. Dat is moeilijk. As iemand vir my sê, en ek vraag my vraag, oor iets in die toekomst, waar ek nie ons nou maar die Heere moet vertrek, dit is wanhoop wat so praat, ek sê weer, ek raak in my geest, raak ook ontsteld as mense so praat, maar dan sê ek my, dat glo in die rechte nie, dit is maar wens denker, Dit is nie geloofsuitspraak, nie geloofsuitspraak beteken, ek weet die Heere sal vir my voorzien, ek bekommer my glad nie. Geloof praat so. Ja, ek sal sal maar sien, jong, die Heere sal maar moet uit jou, jong. Die Heere sal maar vir my voorzien, ons sal maar die Heere moet vertrouw. Dit is pakiet. Praat nie so. Dit is my tuig. En dit gebeur, want in ek tyd in die gebed spant hier met die Heere, waar ek geestelike deurbraak op lewe in my gebedslewe, waar God my antwoord in my gebedslewe, dat ek kan opstaan van my gebedslewe en sê, die Heere het vir my gesê, die Heere het vir my vrede gee, die Heere het vir my gewaas. Ek hoef nie te bekommer nie, ek weet. Gebed. Derde plek, het is oor gepraat het was, die tempel in die oudies, dit is die plek van aanbidding. Aanbidding, beteken nie, ons sing een paar liekies en dit is gaar aanbid, en dit is nie aanbid, Dit is lofprijs, wat die deel van aanbidding is. Aanbidding is een levensbuise, wat nie net op sonde aan plaas doen, maar wat die rest van die week ook in onderwerping en toewijding aan die Heere lewe, om hom te verdere, dit is aanbidding. Niemand vraag vraag en wonder of jy werkelijk waar aanbid nie, hulle weet hulle sien nie. Bidding is nie bloot om te sing nie, dit is een leerwijse waar ons God eerst te stel en hom in alles verheerlik, want jylle is nie gekoop, verheerlik word dat in jylle lichaam en jylle geest wat in God hoor. En dan kom ons by die vierde punt. Dit is nou alles nog deel van hierdie sewe gedachte wat vir jou noem. In die oud testament was die tempel ook een plek gewees van offers en van geer. Nou kie vir jyself voorstel, die wat rondom haar die tempel geleer het. Daar is reekwerk voor die Heere gebring. Wierhoek en allerhande spesereievoetes wat gebrand is by die reekoffer altaar. En al daar die reek het opgestuig. So daar was een rijkdom van gierig gewees. Wat die tempel opgestuig het, net van die reekoffer altaar. Nou is nog wat ook gebeur het. Ek heb die selwe in die val vir my wat aan die reek was baie prominent gewees, daar by die tempel. Braai fluis. Braai fluis. Daar is offers gebring en daar is fluis, is daar gebraai en is verbrand. So daar die reek, het daar by die tempel zwaar gaan. Die reek van fluis en die reek van die reekwerk en al die spisserijen wat verbrand is. Nou, dit is ons lees het gauw, in die Exodus 30 vers 7 en 8, hy sê, en die aarde moet daarop reed werk, dit is nou binnen in die heiligdom, die tweede deel van die, drie deel is van die tempel, en die aarde moet daarop reed werk van spisserijen, 
aan die brandsteek, elke morgen sê die lampen recht maak, moet dit aan die brandsteek. En als de avond in die avond lampen opsteek, moet dit aan die brandsteek als een voortdurende reekwerk voor die aangezicht van die Heere en die geslachte. Hoe stem dit onder in? Met jou en my as kind van die Heere, as tempel van die Heere. Moet ons ook so een mooie reek hier achter ons. Geestelijk gesproken, ja. Ik wil sê, die Vesius 5 vers 1, ek sê, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. En wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegeet, as een gave en offer aan God tot de lieflike geef. Antwoord is ek en jy, soos Jezus op die aard bewandel in liefde, en dan beleef God jou en my lewe, en die geest gesproke, so dat hy daar die reekwerk beleef, en hy gek nie. Hy was hier. Dis wat pas by die kind van God. 2 Korintus 2 vers 14 en 15 sê, maar God sê dan, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reek van sy kennis oor hom gesprek. Daar wil ek nie gaan en ons maak bekend dat ons Jezus ken. Want hy voor ons verspreid die kennis, ons persoonlijke kennis van Jezus. Is het vir God soos een geer wat verspreid. Jy kan braaiklees een blok ver, kan jy helemaal reik. Nee, my biermans dan reik altijd lekker, dit is jou nie. En jy kan gebakte brood kan jy op een afstand, kan jy die reek krijg. Maar net so kan een stank, wat daar van achter in die licentiekantore af opstuig, ook as die wind verkeerd waai, die hele keer is door bid. Wat een reek verspreid jy? Een reek van die dood, of een reek van die lewe? Dis die vraag, wat die woord van die Heere van ons sê, want ons is een aangename geer van Christus, tot eer van God, omdat die wat gereed word, en omdat die wat verweg. Verspreid die reek van sy kennis. Want in ek en jy ons levens aan God gee as een offer, maar dan word ons leven toegeweid aan die Heere, dan is dit soos reek werk op daar die altaar in die oud testament. Dit raak bekend. Dis die vierde en die vijfde ooreenkomst, dis in die tempel, Tabernakel in die oud testament, en ook ons vandag as tempel van die Heere is. Destijds, daar die tempel, was geacht as een kostbare besitting, die eiendom van God. Toe was die tempel, toe was die Davidse tempel, of Salomose tempel, of Wiekelse tempel, had toe net gebouw of daar bijgedra, maar toe was die tempel van God gewees. Ek wat sê, in boek Koning 7 vers 51, en toe al die werk wat koning Salomo in die huis van die Heere gemaakt het, gereed was, het Salomo die geheiligde gaves van sy vader David ingebring, die silver en die goud en die voorwerpe het in die skatkamers van die huis van die Heere neergesit. Nou wil ek hier, moet jy die mooie opreed, na die tempel, die rektom in die tempel. 1 Koronike 22 vers 14 tot 16, en kyk, Dier my moeitevolle arbeid het ek vir die huis van die Heere 100.000 talente goud. Weet jy waar is dit? Dit is meer as Fort Knox, sê goed. Een miljoen talent silver. Ons praat hier van tonne. Duisende tonne goud en silver. Gereed geleid. En die koper en die eister onweegbaar want dit is daar een groot hoeveelheid, en hout en klip het ek in gereed het gebruik, en kan daar nog meer wees. Verder is daar by jou werksmense en menigte, klipkappers en ambachtsmanne, en klip en hout en allerhande kunstenaars, en allerhande werk, wat die goud, die silver, die koper en die eiter betref, onthelbaar. Dit was die rijkdom van daar, die tempel. Hoe trek ons het nou dier, wat die na ons vandag is tempel van die heren? as gemeente van die Heere. Ons ook kerk die gemeente sy bankrekening die steek maar baie af, want dit doe ek, jy sal met meer geef. Nee, dit het niks aan. 
we say the next thing, that it weinig dan. <laughs> Wat is die rijkdom van die gemeente van jou? Sê dat vir my. Mense. Mense met hulle gaas. Die verskillende gaas word genoem in 1 Korintiërs 12, in die Romeine 12. Die verskillende ambte word in die Vesies 4 genoem, apostels, profete en, en uh, herders en leraars en alle Maar dit is die rijkdom van die Heere, wat nie geweeg kan word in goud en in silverwaar. Die mense wat deel is van Godse gemeente is Godse rijkdom. Met al die bekwaamheid en al die gaves wat die elke het, al die wat in jou my behoort, behoort aan die Ons is vandag, hierdie goed wat die genoemd is, is te blik en blik. Maar die rijkdom van jou en my, die potentie, al wat ek en jy het in Christus, is baie meer werd as al jullie silver en al jullie gat, wat is hiervan gedacht. Jou en my waarde vir God is baie meer as silver en goud wat nie geweeg kon word. Want jy en ek is gekoop, nie met die silver en die goud van die tempel, al daar die der duisende tonne goud en silver en koop en uitdoen, ons is nie met dit iets onheid gekoop nie, ons is met iets baie kostbaar, dit baie nie te gekoop, die leeuwe van Christus. Dit is waar jou en my waarde leeg. Dit is hoe kom die Bijbel vir ons sê, ons het hier die skat in erde kruik. Wat is die skat? Christus. Wat is die erde kruik? My leeuwe. Ons het hier die skat Christus in ons. So die voortreffelijkheid van die kracht van God mag wees en net omself. Dis waar jou en my rijkdom neem. Dis waar God sy rijkdom neem vir sy kerk. Die kostbare bloed van Jezus het ons waarde openbaar. Ons het elke keer, hoorde wat hy besteef het, daar die woordkie kostbaar. Die woordkie kostbaar in die Grieks is die woordkie polutoles, wat beteken onbesoedeld without pollution. Dis waar die woordkie pollution vandaag mense by my gesê. Ons het die kostbare geloof verkryd. Daar is die kostbare hoeksteen geleid die kerk. Ons het kostbare beloftes verkryd. En die Heere sê, omdat jy die kostbare is, hooggaag is, en ek jou lief het, daarom. Daar is ons waarde. Tempel van die Heere. Daar die tempel wat daar die woestijn nie gestaan. Daar die tempel wat later in Jerusalem verskyn het hoe imposant het ook al was, en druk weg in het ook al was, en alles wat dit doet, is niks in vergelijking met die herstelde werk van Christus in jou en my leven. Wat het wees sê, na die indruk weg in die tempel en tabernakel in die woestijn, met alles wat daar in gepaard gegaan het, is niks in vergelijking met die herstelde tempel en leven van iemand wat gered is nie wat is die tempel van die Heere, wat hier die wereld om self kan aantaf nie. Gemeente is toegerust met, en versier met gaves en met sieninge. Dit leen nie in die pracht en praal van gebouwe nie, maar die voorkomst van jou en my as levende stene van hier die gebouw. Hoe lyk ons persoonlijke reinheid en heiligheid? Dit versier Godse tempel. Dit is wat mense eerst is sê. Alles behoort aan die Heere en is heilig aan die Heere. Voorlaat jy nie. Seker man. Jy dat is nie sê, laat jy nie. Ons is woonplek van God. Die tabernakel was Godse tydelike woonplek in die oud testament. Dit is waar hy vertoef het. Waar hom self openbaar het te midde van sy volk. Die tempel was, want hy weet wat ons die Hebraeus hanteer het, en ook Leviticus in die Bijbelschool, het is vir die gewijs, die tabernakel het altijd in die middel van die laar gestaan, so het al opgetrek het recht rondom, het het daar gestaan in die middel, center van alles gedeel. Daar het die rook in die vierkolom, Godse teenwoordigheid, Godse heiligheid ook dan symbolisch geïllustreer. Hoor nou wat Jesus in 2 Korinike 7 vers 1, en hier is iets 
wat ek het gemore, baie goed moet oordink, en ten deel moet in gedachte hou en in acht neem. As jy iets hier gaan raak sê, gaan af jy licht opgaan, wat vir jy verskil gaan na. As jy anders in jy die wereld gaan na optree, jy moet dit saam my lees in 2 Kronieke 7 vers 1 tot 3. En net toe Salomo sy gebed volendig het, het die vuur van die hemel neergedaal, en die brandoffer en die slagoffers verteer, dit is nou by die inwending van die tempel, toe die tempel graag gebouwd, en dan God toegebuid, en die heerlijkheid van die Heere, en die huis vervul, toe op die plek van openbare, en die priesters, kon in die huis van die Heere, nie ingaan nie, want die heerlijkheid van die Heere, en die huis van die Heere, vervul, tjokkenblok volg, Godse heerlijkheid was so indrukwekkend, so onweldigende na die tempel waar die oomblik, dat niemand het gewaag het om nader te kom. En toe al die kinders van God, van Israel sien, hoe die vuur en die heerlijkheid van hier op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die aangezicht na die aarde toe, op die plafuisel, en aanbid, en die heerlijk geprijs dat hy goed is, dat sy goede teer neemt tot in eeuwig. dag is God vir jou en vir my in die hande gaan kry. En ons kom by een volle oorgave op nie dank uit. Sê, Heere, ek gee alles vir morgen weer vir nie vir u. Heere, ek gee myself op nie vir u. En het gaan gebeur, en dat God jou leven so gaan vul, dat jy nie anders sal kan leven as op jou knie nie. En dan bid ek voor die Heere nie, en dit is die dag waarvan ek die Heere vertrouw vir ons elke keer. Dat het nie het eenmalig gebeur nie, maar dat jou en my belevenis sal wees voor die Heer. Want dan het ons uitgevind en ontdek en begin beleef wat het is om tempel van die Heer te wees. Dit is een heilige plek van Gods openbaring. Jou en my leven moet daar buitenkant een bewijs wees van Gods openbaring. En wat is die mooiste manier en sê keer van die drukwekkingste maniere, om God in die buitenwereld te openbaar. Hieraan sal die wereld weet dat jylle my disciples is. Kan ek jy bijvoeg dat jylle my tempels is, wanneer daar liefde is. Wanneer jylle tempels met liefde versier uitgeleid is. Dan werk God krachtig dier ons leven. Dit is die tempel. Weet jylle nie? Ek verstaan Paulus vraag die vraag by herhaling, weet jylle nie dat jylle tempel van God is en die geest van God in jylle woon nie? As iemand die tempel van God skenk, sal God hom skenk, want die tempel van God is heilig en is jylle. Want ek hoort, as ek enig iets doen wat skade veroorzaak aan hier die tempel lichaam sien in die geest. Ons gebruik baie keer verkeerde met groot man. Die ouwens wat jy rook gewoon die buitenkom in die tekstvers, en jy rook, dan skend jy die tempel van God. Aan wat jy skend, beteken nie enig iets anders te as, ek jy bring een skeer. Wat hy enig jy bedoel is, is jy die context verder gaan, as hy sê, ons moet mekaar ag as deel van Godse tempel, dan moet die eenheid tussen ons wees. As iemand die skinner of kwaad praat, of kwaadwillige optrede, een skeering in een gemeente veroorzaam, of in sy eie lichaam veroorzaak, hy word met ander woorde die, die kalperit, hy word die schuldige, dan sê die heren, as jy my lichaam een skering aan moet breng, sal ek die skering in jou eie lichaam breng. Ek moet versichter wees, want God sy tempel is heilig. Ek vat jy aan sy tempel, wat mense is, en jy kom hulle te na, jy doen hulle skade aan, dan steek ek my vinger in God sy oog wat hy ach sy tempel as hy oogkom. Beleef ons, hier die vlak, en ek sê daar nie af, beleef ons, hier die vlak van Godse tegenwoordigheid in ons levens. Word dit gekenmerk ons levens die intimiteit met die Heere, met die eenheid met die Heere en met sy kinders. Of is iets wat ons baie makkelijk verwaardloos, en wat nie werde vir my is saak is, en ek gaan maak maar soos ek wil, gaan ek kijk. 
is hier die teenwoordig in ons leven, is hier die nabijheid en die bewustheid van God in ons leven. Want ek sê tempel is, wat er dinge is daar nog in jou en in my lewe vanmorgen, wat nog uit hierdie tempel uitgeroei sal moet word. As ons vanmorgen gewillig om vir Heere te sê, Heere, kom reinig hier die tempel op nie. Want die te paar onrein dinge, verkeerde dinge in my lewe ingekom, ek het toegelaat in my lewe, het sy my dente, het sy dier my sinte. Daar is dinge wat ek in my soelste mense nog aan vastskloon, vreesend, emoties het my verlede, dinge wat jy daar hoort, jylle kom reinig my op nie vermoorde as die tempel. So ons dit vermoorde doen? God ken jou my levens as tempel. En jy weet vermoorde en ek weet vermoorde wat hoort nie in daar die tempel nie. Wat is daarom recht te maak? Recht is daar voor God. Maar weet ek dat die getuie te wees van Godse beginsels en standaarde, Godse heiligheid, is dit wat jy doen. Dit wat jy bezig is, dit waar nie jy lewe, is dit een teken en een geer vir God, of is dit een geer van die dood, van die sonde. Dan moet ons bijgevoel God sê, Heere, om reinig van morgen in die tempel, want Godse tempel is heilig. En dit is Heere, dit is Heere. kan nie, en die hele tempel, anders te lewe, ons self anders te inrig, as wat ons so gedoen het, as ons in een fysieke tempel van oor moest ingegaan, waar God sy teenwoordigheid van so aard was, dat ons nie stil gewaag het in te gaan. Ons moet ergens te kan, oor hier die gedachte, want dit is dit is nie geen lichtelike saak, en nie, as het lief nie. Vraag jy self die vraag, dit wat ek daar op uit die kant het, dit wat ek in die geheim doen, waar het al, is ons bereid, om dit hier, voor ander, in die regelbouw te kom doen. As jy sê nie, maar ja, daar, tegen strijdigheid, botsing, met wat? Met die geest van God. Met waar? Jy sal met uit sal keer. Om sal met luister vir waar. Ons kan nie hier anders te optree in een gebouw as wat ons op ons eie is. Want jy is daar tempel en jy is hier tempel. Geen verstaan. Ons is nie sondag mense nie. tempel van die Heere wees, is nie een sondag saam. Dit is die sewe dag van die week saam. Amen. Kom ons maak ons aan te stil vir die Heere. Ek gaan toch, terwijl ons tot die Heere man staan, die vrou en sit, was die vanmorgen Heere, ons Heere, ek voel my ook niet morgen te oorgeef. Kom reinig in die tempel. Om vanmorgen net die hand op te steken vir Heere, ons Heere, doe net vir my sit. Is daar so iemand vanmorgen sê, Heere, jy sê, laai dat. Haai. So nog, in die tempel behoort aan die, ek het om vir ons reinig, kom ook om skoot vanmorgen. Nog iemand? Ons bid sal. Heere, jy sien ons hande, jy ken ons hart, ons is tempel van die Heilige Gees. En Heere, ons bid vanmorgen voor jy kom baie, om te leid, hoe dit wil sê ons hierdie tempel vir ons reine, dier denke, dier dade, soveel maniere, Heer het ons die heerlijkheid van God in ons levens uitgeweer. Maar bid ons vanmorgen, Heer, dat die heerlijkheid sal terugkeer na hierdie reis. 
en ons elke en afzonderlijk wat vermoorden voor is die Heer. Ik heb het nodig. Ik zeg het. Ik kom bij voor u. Ik geef mijzelf ook niet voor u. Heer, ik zie die hart. Ik zie die bedoeling achter die elke hart. Ik ken die nooit. Dank die Heer dat u dit ook voor ons doet. Dat u dit haastig zal doen. Als we ons met u oprecht gaan wandelen. Dank die Heer voor die vorig, die geleerdheid om tempel van die Heer te kan wees. Laat die saam een groot verantwoordelijkheid. Maar Heer, as u die tempel vul met die Heerlijkheid, met die Heiligheid, met die Self, gaan het ons eindelijk die eenvoudigheid. Dank die Heer dat saam met elke uitroep Elke uitnodiging is daar een antwoord. Dat die Heer dat ons kan weet, die wijst niemand weg. Wat in te komen voor wat er behoefte ook al. Want ons wil tempel wees. Ons weet het. Ons weet het dan beter groot als ooit tevoor. Wat het alles behelst. Dank die Heer dat u ons vol met u geeft om dit te kan wees. Amen. Om dit te gaan uitgaan, so we gaan nie die kies te nie, dan moet u gaan die kracht af, terwijl u aan speel en die klank gaan seer krijg. So, ek gaan terwijl u so staan, so ek allemaal nie sal staan, dat ek seer ek spreek. Ek denk iemand is wat gebed nodig het, of vraag het, Hul nodig het, kan jy met my kontak maak, stief my boodskap, sal baie dring en sal ons spie etaakje kom maak, moet nie wat, moet nie, waar jy daar ouwe, sal verseer. Dit is een belangrike saak, dank jy vir vir oogend die aandachte geluister, en ook vir die reaksie, die heren sien ons harte. Van die seel van die heren, gaan sy vrede, gaan leef as tempel van die heren. Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest, wees en blijf met die elke, so dat ons tempel kan wees, tot eer van God. Amen. Amen.